wana tabia moja yani yule blaza naye alikuwa akiwa na shida mwanamke anamke lakini akiwa na shida mwanamke wa nje anatoka anaenda kwenye baa yule rafiki yake akifika pale anaongea na yule rafiki yake bosi mwenzie bwana mimi na shida mtu fulani labda kama kuna muhudumu kampenda bwana na shida na yule pale sio kama nielewa kwa yule mwenzie anamfanyia mchakato wale sio wafanya kazi wake kwa hiyo hawana kuogawa sumbui kwa sasa kumbe na yule yule blaza yule bosi mwenzie Mm-hmm. naye alikuwa ana tabia ya kuja pale baa kwetu. Mm-hmm. Baada alikuja siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akaka kumuona yule binti ambaye nilikuwa na mimi niko kwenye mahusiano naye. Mm-hmm. Baada ya kumuona ndo akamwambia yule blaza wangu bwana nifanyie mchakato hapo. Kweli blaza akamuita yule mtoto wa kike. Yaani huko akiwa anajua kama mimi na mahusiano naye, akamuita mtoto wa kike akamuelekeza yule mtoto wa kike akakataa, akamwambia bwana mimi siwe, siwezi mimi kuwa na mtu kama huyo siwezi. Kwa sasa pale bifu ndo lilianzia pale. Huyu kwa nini amkataye ubosi mwenzangu? Yaani wanaheshimiana. Si tunajua, si kwa umeelewa vizuri ndugu mwandishi. Kwamba kwa nini amkataye ubosi mwenzangu wakati mimi nikiwa na shida zangu nikaenda pale baa kwake napata ninachokitaka. Nilikuwa kila nikaenda pale nikifungua geti tu lile nje. Hmm. Wananisikia kwao wanafungua dirisha lao wananichungulia huyu nani kaja na nani. Wewe wa waoni. Mimi si waoni mimi na mambo yangu naingia zangu ndani kulala. Ilikuwa soka kawaida yake. Sometimes hana simu lakini ilikuwa ikifika muda fulani lazima nitafute kwenye namba ngeni. Mm. Yaani ilikuwa akai hivi kwa akai hata risali moja. Yaani asubuhi tumeachana saa hizi saa mbili labda au saa moja. Mm. Aifiki hata saa tatu au saa mbili na nusu lazima nitafute. Vipi uko poa? Fresh tunapiga pigia story tuna chat hivi na vile maisha yanaendelea. Sasa siku hiyo mpa simu yangu na shangaa kimya. Mpaka saa tatu kimya. Mimi kashikwa na wasiwasi. Nikaona mbona huyu kimya sana? Kuna tatizo gani ambalo limetokea? Napiga simu. Simu inaita tu kupokelewa ipokelee. Natuma message, message zinaenda afu kujibiwa zijibii. Mimi kashikwa na wasiwasi. Kuna mdogo wangu mmoja nakumbuka alikuja pale kunitembelea. Kwa hiyo dogo waga namtumaga tumaga mambo yangu labda nikiwa na shida kitu fulani, nenda kanichukulia kwa sababu pale mimi ni vigumu sana kutoka niko kaunta. Akaja, akanikamwambiaaje bwana sikiliza ngombe kitu mdogo wangu nenda kule juu anapofanya kazi Paulina nenda kamwangalie yupo au vipi akaniambia basi sawa bro kweli akatoka pale akaenda kurudi anakuja na majibu bwana Paulina yupo na Paulina anasikia kakamatwa Karibu katika exclusive interview za Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa. Leo nina exclusive interview ya kipekee kutoka kwa brother anayedai kuwa alimtorosha mpenzi wake jela ili kuwaje. Nini ambacho kilitokea na mwisho wa siku nini ambacho kinaendelea? Kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Brother mambo vipi? Bwana Fresh kaka. Naitwa Juma. Sawa, Mr. Juma. Yeah. Tuambie kile ambacho kilitokea ilianzia wapi na ikawaje mpaka ukafanikiwa kumtorosha huyo unaidai kuwa ni mpenzi wako tutatuambia kama ni mpaka sasa au ilikuwa kwa kipindi hicho tu ilikuwaaje nashukuru sana mdogo mwandishi nakumbuka ilikuwa mwaka 2019 mm. nilikuwa naishi Tandale kipindi hicho mm. kwa naishi Tandale kipindi hicho wakati nipo naishi Tandale nilikuwa sina kazi muda mrefu sana nilikaa bila kazi kwa na mamaangu mmoja mdogo mm. yeye anaishi Mbagala yeye ameolewa na mwanaume. Huyo mwanaume ambaye kaolewa naye alimkuta na mtoto wa kiume. Mtoto wa mwanaume au mwanamke? Wa mwanamke, wa mwanaume. Mm. Yaani huyo mamangu mdogo alimku, ali, alimkuta huyo mumewe mm. kashaza nje na mtoto na alikuwa mkubwa tu. Mm. Na huyo mtoto wake alikuwa anaishi Tunduru kama ushaye kama ushaye kupasikia Tunduru. Mm. Kwa hiyo <coughs> kipindi anaishi kule yule mtoto alifungua kule baa yake kubwa tu. Mm. Kwa sasa msimamizi alikuwa hana, yani tuseme kama meneja na mtu wa kaunta alikuwa ana. Mm. Kwa hiyo yule kaka yule wa Tunduru alimpigia simu yule mamangu mdogo akamwambia bwana nitafutie mtu ambaye ni mwaminifu mm. aje afanye kazi. Kweli mamangu mdogo akapiga hesabu akaona hapana mimi na mtoto wangu ambaye yupo kule Tandale afu sasa hivi mazingira yake kidogo hajakaa vizuri kazi yana. Kwa nini nisimwambie yule? Inawezekana labda akakubali akaenda. 
Kweli siku hiyo nimekaa kanipigia simu mama mdogo. Kanambia bwana na kakaa yako mmoja yuko Tunduru, mimi nilikuwa sipafahamu Tunduru. Mm. Anahitaji mtu wa kumsimamia kwenye baa yake, yani kama meneja pamoja na mtu wa account hapa. Mm. Mimi nikamwambia hiyo kazi inawezekana sijaye kuifanya, lakini inawezekana nikafanya kwa kwenye maisha uweze ukashindwa na kitu chochote kwenye utafutaji. Kweli kesho yake akanipigia simu tena mama mdogo, akanambia mimi shaongea naye, kasema atakutumia na uli siku mbili tatu. Mm ila namba yake hiyo hapo kwa hiyo mwasiliani mradi mjue mnaelewa naelewa na vipi kweli akanitumia namba mimi nikamcheki yule bro baada ya kumcheki akanipa maelekezo jinsi gani ya kufika kule na akanipa maelekezo kazi ni kazi ina gani naenda kukutana kazi gani vitu vyote kwa hiyo tukawa tumeongea tumemaliza kwenye simu kweli mekasi siku mbili tatu akanitumia nauli kwa ajili ya kwenda kule tunduru nakumbuka nilitoka hapa jioni nikaenda nkalala mbagala kwa sababu magari ya tunduru ya kwenda kule yanapatikana mbagala yani magari ya mtwala mtwala tunduru ko lindi yanapatikana mbagala ndo anapatikana mm. kwa hiyo nilienda kulala kwa yule mamangu mdogo mbagala asubuhi nikaamka wakansindikiza stand nikaenda nikakata tiketi nikaanza safari ya kwenda kule kweli nashukuru Mungu nilifika salama tunduru kule wakanipokea vizuri baada ya kunipokea nikaenda nikaonyeshwa chumba cha kuishi mimi baada ya kunionyesha nikakaa siku mbili tatu za kuzoea kazi kwa sababu pale kuna mkewe mkewe yule bro ndo alikuwa yuko pale kauntani baada yule mfanyakazi yule mfanyakazi wa mwanzo kuondoka mko wake bili ilibidi yeye ndo aende kushika ile nafasi pale nikakaa na yule shemeji yangu kama siku mbili kwa ajili ya kunielekeza mazingira pale ofisini yako vipi tunaishi vipi vina vile kwa baada ya kunielekeza akaja akankabidhisha ofisi ile kanambia bwana kuanzia leo wewe ndo utakuwa hapa na ndo utakuwa unafanya kazi hapa shida yote ikitokea utatuambia kwa sababu tupo pamoja tunaishi pamoja mm. tukaongea yote kuhusu masuala ya mshahara kwa sababu mshahara kati natoka huku tulikuwa hatujaongea kuhusu masuala ya mshahara mm. kwa hiyo tukaongea kuhusu masuala ya mshahara mwenyewe nikalizika japo mshahara ulikuwa mdogo sana ila nilizika kutokana na mazingira kwa sababu nishafika kule mm. nikaona sio mbaya kweli nikaanza kufanya kazi nifanya kazi kama mwezi mmoja hivi mm kuna baadhi ya wahudumu pale mm. wakawa wamepata zarura tuseme mm. wakaaga kuondoka kwa dodoma wa wahudumu kwa hiyo wakawa wameondoka kwenda dodoma kwa hiyo pale kwa pana upungufu wa wahudumu mm. baada ya kuwa na upungufu wa wahudumu yule blaza sasa akanifuata akaniambia kwa hiyo wewe ndio meneja tunafanyaje kuhusu wahudumu mimi nikamwambia mazingira huku siyajui Siwezi nikasema labda naweza nikatoka hapa labda niende kutangaza nafasi za kazi sehemu fulani wakati mimi sijui na tunaanzia wapi yani nilipofikia ndo hapa hapa sijatembea kwenda sehemu yote mm. Blaza akaniambia basi haina shida ngoja kwanza nijaribu kuulizia ulizia pale ba kwetu pale pana dogo mmoja ni DJ ambaye anapiga piga mziki pale mm. dogo kuna siku mimi nikamuita nikamuelekeza ngambia bwana sisi tuna shida ya hudumu kutoka na mazingira hivi na vile tuna shida ya hudumu tupate hudumu tunafanyaje mm akaniambia basi haina shida kama ni wahudumu mimi ngoja nitakufanyia mchakato ila cha msingi naomba nipatie nauli kuna kijiji fulani niende nikaangalie watu kweli siku na hiyo mimi nikampa nauli akaondoka yule dogo baada ya kuondoka kaenda kule kalala asubuhi yake akanipigia simu kunipigia simu akaniambia bwana mimi nimepata wasichana wawili nimepata wasichana wawili na wako tayari kuja kufanya kazi huko. Kwa hiyo cha msingi nitumie nauli mimi nije na nije nao tunduru mjini hapo nikamwambia basi haina shida kweli nikaongea na blaza tukatoa hela tukawatumia nauli. Kumbuka nauli ya kutoka pale hapo hapo kijijini mpaka kufika hapo tunduru mjini shilingi 1000. Kwa hiyo tulimtumia 10000 wakatoa 10000 wakapanda gari wakaja. Jioni wakawa wamefika pale kama mida saa kumi. kuja pale walikuwa na wasichana wawili. Mtu na dada yake tufanye. Wamekuja pale Tulivyoona si wenyewe tukalizika nao kutokana na mazingira unajua tofauti na Dar es Salaam Dar es Salaam unaweza ukakuta ukakutana Dar es Salaam ukenda ba hakuna wahudumu wa kawaida kawaida ni wadogo dogo sana ila kule kutokana na watu si unajua hakuna wanawake hamna kwa hiyo ndio tukawa tunawafanya wahudumu zetu kwa hiyo baada ya kufika pale tukawaelekeza mazingira ya kazi mambo ya mshahara nini wa wenyewe wakalivia bwana si sawa tutafanya kazi basi haina shida tukamwambia basi kutokana na leo mmefika muda mbovu pale pale baba palikuwa pana room kwa ajili ya wafanyakazi tukawakaribisha tuko hapa na ila kule ile siku ya kwanza kesho yake kweli wakaanza kazi 
Mm. Baada ya kuanza kazi, fanya kazi kama wiki mbili tatu au tufanye mwezi mmoja. Mm. Unajua kwenye maisha mahusiano lazima yawepo sehemu yoyote. Mm. Kwa hiyo mimi kipindi nafika pale mpaka namaliza miezi miwili sijawahi kuwa na mahusiano na mtu yoyote wala msichana yoyote hata wahudumu kwa sababu yule brother wakati nafika pale alishanambiaga bwana usijaribu kuwa na mahusiano na wahudumu kwa sababu ni salau watakuitakuwa hivi na hivi kweli alivonambia vile mimi nikanimemuelewa baada ya kufika yule binti wale mabinti wawili baada ya kukaa kama wiki mbili tatu nikaanzisha mahusiano na yule mmoja wapo yani mmoja wao kuna walikuwa ni wawili mmoja mkubwa mmoja mdogo sasa mimi nilianzisha mahusiano na yule mdogo wa, mdogo wa mtu baada ya kuanzisha mahusiano tumekaa yalikuwa ya kimya kimya ni asili ila nakumbuka kuna siku brother alinifuata baada ya kunifuata akanambia bwana kuna vitu ambavyo nimevisikia kwamba wewe unatembea na nani na mtu fulani na vizuri nikaambia bwana brother ni kweli huyu mtu bwana mimi kweli natembea naye na akaniambiaje na sio kwamba sio kusikia tu nishakuona kuna siku ulirudi naye na ulikuja naye mpaka nyumbani kwa sababu nyumba ambayo tulikuwa tunaishi nyumba ya kwao nyumba ya yule bosi wangu ambaye ni brother nyumba yao ni kubwa ilikuwa juu chini ndio kuna vyumba vya uwani kwa hiyo akaniambia akaniambia nishakuona kuna siku ulifungua geti hapa kuingia na kuangalia kwa sababu ilikuwa kila nikirudi pale nyumbani usiku ukishafunga bangi kaenda nyumbani wakisikia tu mtu na mkewe yani yule brother na mke wake wakisikia geti linafunguliwa anajua ni mimi kwa hiyo lazima anichungulie dishani na kuja na nini yani sijui kama muelewa vizuri kweli siku hiyo kumbe alinichungulia akaniona akaniambia mimi nimekuona umekuja na mtu fulani mpaka ndani ngambia ni kweli mimi nimekuja naye brother ah sasa nikwambie kitu kimoja mdogo wangu sawa akaniambia bwana wanawake wa huku sio watu wa ku kwa kuna nini wewe kama una kama una umeamua kuanzisha naye mahusiano ya siwe mahusiano yale ya kudumu. Wewe mchukue kama unaenda unamalizana, yaani hiyo. Ila saa mimi kutokana na mazingira yule mtoto wa kike nilikuwa nimemuelewa sana. Nikaanaona hapana. Isiwe hivyo. Mimi nikaambia brother sawa haina shida mimi nitakuwa makini. Madi kazi zako zitakuwa zinaenda vizuri haina shida. Kweli tukawa tumeingia kwenye mahusiano tukawa tunakaa kwa usiku ukimaliza kufunga basi siku nyingine namchukua naenda naye nyumbani kule na naye asubuhi namrudisha anakuja pale anafungua baa tunafungua baa anakaa siku nyingine sometime walikuwa zamu yake ya jioni anaingia jioni kwao tukaa tumeenda 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 blaza kila siku yule akaananifuata sana anambia bwana huyu hivi na vile sasa unajua mabosi wana tabia moja yule blaza alikuwa na rafiki yake na pia alikuwa na miliki baa yani ukifika pale Tunduru town pale kuna baa moja kubwa sana yani kwa pale Tunduru nadhani hiyo ndio ilikuwa kubwa wana tabia moja yani yule brother naye alikuwa akiwa na shida ya mwanamke anamke lakini akiwa na shida ya mwanamke wa nje mm. anatoka anaenda kwenye baa yule rafiki yake mm. akifika pale anaongea na yule rafiki yake bosi mwenzie bwana mimi nina shida mtu fulani labda kama kuna muhudumu kampenda bwana nina shida na yule pale sio kama nielewa mm. kwa yule mwenzie anamfanyia mchakato wale sio wafanyakazi wake kwa hiyo wanakuwa gawa asumbui mm. kwa sasa kumbe na yule yule brother yule bosi mwenzi mm. naye alikuwa ana tabia ya kuja pale baa kwetu mm. baada alikuja siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu akaka kumuona yule binti ambaye nilikuwa na mimi niko kwenye mahusiano naye mm. baada ya kumuona ndo akamwambia yule brother wangu bwana nifanyie mchakato hapo kweli brother akamuita yule mtoto wa kike yani huko akiwa anajua kama mimi na mahusiano naye akamuita mtoto wa kike akamuelekeza yule mtoto wa kike akakataa akamwambia bwana mimi siwe siwezi mimi kuwa na mtu kama huyo siwezi kwa sasa pale bifu ndo lilianzia pale. Yaani bifu la kwamba huyu kwa nini amkatae ubosi mwenzangu? Yaani wanaheshimiana. Si unajua, si kwa umeelewa vizuri ndugu mwandishi. Kwamba kwa nini amkatae ubosi mwenzangu wakati mimi nikiwa na shida zangu nikaenda pale baa kwake napata ninachokitaka. Afu mimi yeye kaja yani kama aibu fulani yani alikuwa anajisikia vibaya, unajua? Kweli ilikuwa ilikuwa ikifika siku siku nyingine nikifungaga baa pale saa sita. Yule jamaa alikuwa na kilava for chake kidogo yule bosi ambaye ni bosi mwingine nikifunga saa sita, mimi pale naondoka peke yangu waga nilikuwa nampangaga yule demu naambia bwana weka nisubiri sem fulani kwa hiyo mimi nafunga baa pale natoka taratibu taratibu naenda zangu kwa hiyo kumbe yeye alikuwa anatufuatilia alikuwa anatufuatilia na kigari chake mwisho wa siku ananiona naingia naye nyumbani mm. eh kwa hiyo pale paka jenga paka 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 jengwa beef yule brother akanifanyia kuna mitego fulani akanifanyia mm. unajua wakati nafika pale baa wakati wanankabidhi funguo za ofisi nini kila kitu 
ile ofisi yangu kulikuwa na mlango kama hivi na kigeti cha nje kama hivi. Kwa hiyo walinipa funguo moja moja, yani mlango wa ndani walinipa funguo moja na kile kigeti walinipa funguo moja. Funguo nyingine wakawa wamebaki nazo wenyewe. Kuna siku nakumbuka nilifunga baa. Baada ya kufunga baa mimi nikaondoka. Yule blaza nikaanima mwacha pale pale baa na rafiki zake wanapiga biga story. Walichonambia tu bwana tuwekee bia za kutosha hapa. Kisha nikaambia bia wewe nenda zako kalale kwa sababu muda umeenda saa hizi nakumbuka siku hiyo nilifunga baa saa saba Kwa hiyo mimi nikaekea bia za kutosha mimi nikaondoka zao. Baada ya kuondoka nimeenda nimelala asubuhi. Narudi ofisini nimefungua mlango vizuri naingia ndani. Kitu cha kwanza kabisa yani nilikuwa nikifika ofisini kitu cha kwanza kabisa lazima niangalie mazingira hela je yako sawa? Nafungua draw naangalia ile kaunta ambayo nilikuwa ndo napendaga kuwekea gaela. Maana pale kulikuwa kuna hela za mauzo ya bia zile. Alafu kulikuwa kuna ile kamali zile za 200 ambazo za sio anaita nini zile kamali. E, kwa mauzo nilikuwa naika tofauti tofauti. Nafungua pale ila mauzo ya bia sijakuta daftari sijaliona mlango hujavunjwa yani hakuna kitu chochote yani mazingira yale yale niloyaacha mimi pale jana usiku. Mimi nikajiuliza hii tatizo mbona sielewi tafuta sana yani mpaka saa 4 mimi natafuta hata usafi nilikuwa sijafanya pale baba. Pale kaunta kwangu. Ilibidi nimpigie simu mke wake. Basi nikamwambia bana shemeje kuna tukio limetokea hapa lakini sielewi limetokea tokea vipi? Ela sizioni mauzo ya jana sioni hata mia. Akaniuliza swali, "Kwani uliuza shingapi?" Nikaambia jana aliuza kama laki 290 nakumbuka. Laki 290 eh. Yeah. Kwa hiyo uone hata uone hata hela, nikamwambia mimi sioni. Akaniambia sasa hilo tatizo lako wewe sisi hatujui sisi tumekukabidhi ofisi wewe kwa hiyo utajua mwenyewe. Ah. Mimi pale nikaona huo mtihani. Kweli nimekaa pale, nikaa siku hiyo nakumbuka alikuwa Ani ilikaa kinyonge sana unajua mm. kaa kinyonge mchana mchana akaja yeye na mumewe kuja pale hii imekuja kwaje nikamwambia ndio hivyo mlango huo hapa hujavunjwa hakuna mtu yote ambaye kaingia hapa nao hakika huo lakini nakuna nashangaa daftari amna funguo funguo mimi nazo mimi funguo nazo hizi mbili kigeti cha ndani kama hiki na geti la chuma kama ile hapo nje mm. eh muona kwa hiyo mlango wa ndani wamekabidhi funguo moja na kile kigeti cha ndani wamekabidhi funguo moja. Funguo nyingine unajua ukinunua kufuli unakutana na funguo tatu. Mm. E, kwa hiyo sasa zile funguo nyingine wamebaki nazo wao. Mm. Unaona vizuri? <laughs> unajua sometimes unakaga ba- baada ile tukio tumekaa kama siku mbili tatu mimi sasa najaribu kuumiza kichwa inakuwaje kuwaje lakini sasa nikaja nikagundua zile hela wao ndo wamechukua wenyewe. Mm. Kwa sababu gani nikakwambia hivyo? Mm. Kuna siku nimekaa pale pale ba ile siku ambayo niliuza zile hela za mauzo kuna watu ambao niliwakopesha bia yani ni mablaza ambao mimi najua ni madokta au niliwakopesha bia sasa siku hiyo ananipigia simu mke wake yani baada ile tukio kutokea ba, kama siku mbili tatu akanipigia simu mke wake akaniambia haja akananiuliza kwa sababu ile kaunta ambayo limepotea, limepotea na hela ndio kaunta ambayo nilikuwa naandika labda madeni mauzo nini kila kitu sio kwa menelewa menelewa vizuri kwa hiyo akanipigia simu ile shemeji akaniambiaje eh Juma eh vipi shemeji anakupigia simu wewe haupo kazini au vipi nipo kazini eh hapo nyumbani ananipigia simu Juma vipi safi kwa hiyo kwa bwana hivi chacha kasha kuleta kasha kulipa hela hela gani mimi nikamuuliza kwa kumtega unajua mimi baada ya ile tukio kupotea kwa zile hela mm. ilikuwa kichwa changu kinakaa lakini kiko yani akili yangu ilikuwa inasoma yani yani kichwa changu kilikuwa kinafanya uchunguzi wa kimia kwa chini kwa chini sio kwa maendeleo mm. kwa akanipigia simu akaniambia chacha amekuletea hela hela gani kwani umdai chacha wewe si umemkopesha bia <laughs> sasa pale akili ndio ikaanza kunijia nikaona ah hao nimefanyia ujanja yani hela wamechukua wao mm. ina maana ile daftari wanalo kule nyumbani sio kwa umenielewa mm. ilikuwa amelifunua wanasoma Nani wanaangalia nani kakopa sio kwa umenielewa vizuri <laughs> mimi nikaambiaje shemeji sikutaka hata kupigizana naye kelele nikamwambia bwana mimi bado hajanetea hela ila leo akija nitamwambia niachie hela kwa pale akili ka kichwani mwangu mimi nikajua mm. kabisa wana wamenichezea mchezo lakini ngoja tuone nini ambacho kitakuwa mekaa kama baada ya siku mbili hivi blaza ndo akaniita akaniambia bwana sikiliza ngombe kitu hizi hela wewe ndio umechukua mm. nenda vizuri mm. wewe umechukua na hizi hela umechukua umempa huyu mwanamke ambaye upo naye sasa cha msingi mimi wewe siwezi nikakuachisha kazi kwa sababu utendaji wangu kazi walikuwa wanaujua yani nilikuwa napiga kazi kwa likuwe kwa kanaambia sisi huyu tunamfukuza kazi yani hapa tutaki kumuona kabisa nikamwambia hilo jukumu lenu nyinyi mtajua yenyewe 
kweli wakamwachisha kazi yule mtoto wa kike baada ya kumwachisha kazi alimpa mshahara wake na kumbuka ilikuwa ni mwisho wa mwezi akampa mshahara wake mtoto wa kike akakaa pale mpaka jioni jioni akanifuata akaniambia bwana Juma mimi nimeachishwa kazi kama nimeachishwa kazi kwa hiyo naishije nikaambia bwana sikilize hapa kwenu yani mji ni wa kwenu mimi siwezi nikakupangia maisha siju utaishi vipi siju utaishi vipi akaniambia sawa nikaambia cha msingi kusoma hapa bazi po nyingi tafuta sehemu nyingine kazi utapata kazi akaniambia bana sawa ina shida lakini mimi tena kazi ya basi sitaki tena kufanya ila mimi nitaka niende songea kama vizuri kuna mtu kule kanipigia simu kuna kazi nikamwambia ah, kama ndio hivyo wazo hilo mbona zuri wewe cha msingi wewe naenda mimi na yeye tutaendelea kuwasiliana mradi tujue nini ambacho kipo akaniambia basi sawa kweli siku na hiyo akaja asubuhi akaniaga akaniambia mimi naondoka kweli kaenda songea kule mekaa kama wiki mbili hivi mtoto wa kike akanipigia simu bwana Juma mimi kuna kitu nataka nikwambie ila sijajua utakipokea pokea pipi nikamwambia wewe ongea alimwambia mimi nina ujauzito na ujauzito ni kwa ni kwako mm. una ujauzito eh kisha changu saki kaka kinanifikirisha kwamba blaza alikuwa mtaki huyo mm. leo hii kapata ujauzito sawa naweza nikaikataa hii mimba lakini hapana kukataa mimba ni swala ambalo sio zuri hata kwa Mungu apende mm. kwa hiyo tunafanyaje nikamwambia sikiliza ngombe kitu Siwezi nikakataa kama mimba ya kwangu au ya kwangu cha msingi wewe usiposongea fanya mchakato rudi hapa pa tunduru ukirudi hapa tunduru nitakachokipata kidogo tutakuwa tunakula pamoja nitakachokipata kidogo tutakuwa tunakula pamoja ila swala la kusema swala la kulala wewe tutakuwa tunaiba kule kule waliponipangia kina blaza tutakuwa tunaenda kulala kule kule siko umeelewa akaniambia sawa ngoja basi nifanye mchakato nipokee mshahara wangu wa mwisho mimi nirudi kwa hiyo mwisho wa mwezi akapokea lake baada ya kupokea lake akarudi. Kurudi siku yangu anapiga simu anampiga simu akaniambia mimi nisharudi nipo tunduru hapa nikamwambia poa kwa sehemu gani? Kuna guest moja kuna mzee alikuwa nimezoeana naye sana. Nikamwambia mimi nipo kwa mzee wako huyu. Kaniambia ah basi poa. Kweli nikafunga baa pale ghafla ilikuwa ilikuwa mchana. Kaenda ngamcheki kweli kufika pale kweli. Kapiga piga naye story nikamwambia basi endelea kukaa hapa atakuwa mimi nikifunga kazini pale na kuja hapa na kuchungulia naondoka zangu siku mkiona vipi tunaenda kule kule kulala mradi maisha yaende siku nitakaa nitapanga chumba changu mradi tuwe huru zaidi mm. akaniambia sawa kwa hiyo maisha akawa anaenda vile kwa nikifunga baa pale nafunga ilikuwa nafunga saa sita. sometime nafunga saa tano mradi niwai pale guest kwenda kupiga piga story na mtoto wa kike yule naenda zangu ghetto kwa sababu blaza alikuwa ataka kabisa mimi na hali nje ya nyumbani kweli nataki yule aje nyumbani ataki kabisa yani alikuwa mtaki kwa sababu ile tukio la yule bosi mwenzie yule kumkosa yule sio kwa umeelewa mm. yani kwao akawamejenga bifu la maana mm. yani bifu hilo amenijengea mimi akawamejengea na yule mtoto wa kike mm. eh kwao alikuwa hawataki kabisa yani hata kumuona hataki mm. kwao mimi nilikuwa naibaiba sometime nachukua naenda naye geto kule naye kumbe alikuwa ananiona unajua unavoiba hivyo hivyo bado anakuona bado ananiona kama alivyokuambia ndugu mwandishi kwamba nilikuwa kila nikienda pale nikifungua geti tule la nje mm. wananisikia kwao wanafungua dirisha lao wananichungulia huyu nani kaja na nani wewe wa waone mimi si waone mimi nina mambo yangu naingia zangu ndani kulala sio kwa umeelewa <laughs> kwao alikuwa kumbe wananichungulia wana kila siku hapo hujajua bado kama wanakuchungulia sijajua mhm baada hiyo ishu tukatumekaa kweli tumeenda hivyo hivyo tumedumdumu kuna hiyo mtoto wa kike kwa sababu ujauzito ulikuwa bado mdogo ilikuwa nadhani miezi miwili au moja na nusu hivyo hivyo yani hapa hapo kwenye moja na nusu miwili mm. sio mtoto wa kike anaambia bwana sikiliza mimi siwezi nikakaa nikakutegemea wewe mm. mimi cha msingi hapa hapa natafuta kazi mm. nikamwambia sawa haina shida akatafuta kazi kuna kibaki moja hivi kwa sio kubwa ya kawaida tu akatafuta kazi akaka akapata kazi akanambia bwana mimi nimepata kazi sehemu fulani mm. nikamwambia basi sawa haina shida <coughs> kwa nenda kafanye kazi mradi tufanye mishemishe maisha yaenda akaniambia sawa katoka pale akakaanza kazi kwa hiyo kilichokuwa kinaendelea pale ilikuwa mimi nikifunga baa saa sita mm. na msubiria yeye kule maana kule baa zote zinafungwa saa sita nadhani hata hapata huyu Dar es Salaam mm. kwa hiyo tufunga baa saa sita ile na msubiria anatoka kule anakuja pale ananipitia mimi namchukua ile kimya kimya kama kawaida naenda na magetoni naye magetoni asubuhi na mpaela kula naondoka zake mimi naenda zangu kazini kwangu nafungua naendelea na maisha hivyo kuna siku nakumbuka alinifuata rafiki yake yule rafiki yake alikuwa anafanya naye kazi pale pale baa kwangu pale ambapo nilikuwa anafanya nafa, yeye mm. alinifuata mida mchana mchana hivi nilifuata akaniambia Juma 
Bwana naisi Paulina akatoa mimba. Katoa mimba eh, hey, wewe umeona daili gani? Akanambia bwana leo kashinda. Kwanza kachoka afu damu kibao kuna sehemu tupi tumekuta midamu mingi sio hivi na vile mimi sielewa mambo haya mimba kutoa toa mimba. Mm. Nikamwambia yeye ndio hivyo yeye hey, ila katoa mimba mwenzio. Nikamwambia basi sawa ina shida wewe ngoja kwanza niangalie ninyi cha kufanya afu mimba leo nitamfuata kazini kwake. Alishtuka kwamba katoa mimba ni Aa, mimi nilijua kweli huyu itakuwa katoa kwa sababu akili zake yule nazijua mwenyewe. Mm. Eh. Hey. Baada ya hapo kweli imefika muda wa saa 5 usiku. Mimi nikafunga ba, nikasema sasa huyu si msubirie yeye aje huku kunifuata kuni, kuni mimi. Naenda huko kazini kwake. Nimeenda kazini kwake, fika kazini kwake kule. Nimemkuta, kumkuta mimi jambo la kwanza ngamuita, eh wewe vipi? Safi. Nikamwambia eh nasikia wewe umetoa mimba. Ni kweli? Sasa baada ya kumuuliza vile yeye akaanza kuangua kilio kulia, analia, tongajua rahisi. Hii kwa tatizo ukatoa kwa mimi. Ila bahati nzuri nilimkuta iko kwenye hali nzuri sio kwamba labda alichoka. Mm. Ah ah. Kalia sana kuniomba msamani, samee hivi na vile si nini mimi nilikuwa sikuamini hivi na vile nikamwambia, "Sawa, hata kama ulikuoniamini, wewe mpaka mimi nakuchukua, nakutoa songeo, nakuja huku nimekwambia njoo tukae tuangalie maisha mengine. Wewe mpaka sasa hivi uniamini mpaka uende ukatoe mimi, basi ndio hivyo kaniomba omba msamaha." Mimi binadamu unajua licha kumpenda yani kuna moyo fulani wa huruma yani ile kunililia sana mpaka kupiga magoti kuna kunini unajua mm. ile ndio ikantia na nino sana kaona huyu kwanza ni mtoto mdogo unajua hata muonekana kama miaka si 20 si 20 na ngapi pale si 20 na moja si mm. nikaona hizi akili za kitoto hizi mm. kama katoa mimba ni akili za kitoto nikamwambia basi saa ina sida mimi nakusamea kweli usiku ule nikamchukua mm. baada ya kumchukua kurudi nyumbani kule nika nimechelewa yani kwa muda imeenda kama saa saba au saa nane. Mimi nikasemaje kwa sababu wale wahudumu pale ba siku hiyo walikuwa wana tabia moja wale wahudumu ilikuwa tukishafunga ba pale. Wanaendaga kutafutaga madanga yenyewe anaitaga madanga. Yaani wanatoka pale wanaenda enda ba nyingine. Unajua wanaenda kutafuta tafuta wanaume kwa ajili ya kupata pata hela nyingine. Sio kwa umeelewa. Kwa siku ile baada kutoka na yule mtoto wa kike kule nikaja mpaka pale ba kwangu. Kuja pale nikakuta hakuna hata mtu mmoja ni kwenye geto lao. Mimi nikamwambia basi cha msingi tulale hapa hapa. Mimi siwezi saa hizi kwenda nyumbani na wewe. Kwa muda umeenda sana. Alafu sitoshe wewe kule nyumbani si unajua kama hakutaki blaza hakutaki. Akanambia basi saa kweli tukalala pale. Asubuhi tulivoamka. Akatoka nikampa hela ya kula. Kaondoka juba mimi naenda za mkazini nikamwambia poa haina shida wewe nenda. Na vizuri. Kweli katoka pale. Kaenda zake kazini wakati anatoka nikampa na simu yangu mimi nimempa simu nikamwambia bwana simu hii hapa kwa hiyo jinga uliofanya wewe wa kutoa mimba inawezekana labda uchafu ujiisha vizuri na ile katokea tatizo labda uko mwatumbu kwa hiyo nenda na simu yangu utanipigia kama kutatokea tatizo yote utanipigia mm. na vizuri akanambia sawa kweli akaondoka na simu yangu nikamwambia bwana namba hii hapa ya lecho kwa hiyo na tatizo yote mpigie lecho kwa sababu lecho ndo ambao wanaishi pale geto pale ba pale pale waga watokage mm. kwa hiyo nenda nayo kama kukiwa na tatizo unampia utamtumia message lecho au utampigia lecho ataniambia wewe kumbe hauna simu nyingine yani hapo sina simu nyingine nilikuwa na simu moja na yeye mtoto wa kike simu alikuwa hana mm-hmm. kwa hiyo ilibidi tu nimpe kwangu mm-hmm. kweli akaondoka nayo ile simu <laughs> ilikuwa soka kawaida yake sometimes hana simu lakini ilikuwa ikifika muda fulani lazima nitafute kwenye namba ngeni mm-hmm. yani ilikuwa akai hivi kwa akai hata risali moja yani asubuhi tumeachana saa hizi saa mbili labda au saa moja Haifiki hata saa tatu au saa na nusu lazima nitafute. Vipi uko poa? Fresh tunapiga piga story tuna chat hivi na vile maisha yanaendelea. Sasa siku hiyo mpa simu yangu na shangaa kimya. Mpaka saa tatu kimya. Ah, Mimi kashikwa na wasiwasi. Nikaona mbona huyu kimya sana? Kuna tatizo gani ambalo limetokea? Napiga simu. Simu inaita tu kupokelewa ipokelee. Natuma message, message zinaenda afu kujibiwa zijibii. Ah. Mimi kashikwa na wasiwasi kuna mdogo wangu mmoja nakumbuka alikuja pale kunitembelea. Kwa hiyo dogo waga namtumaga tumaga mambo yangu labda nikiwa na shida ya kitu fulani nenda kanichukulia kwa sababu pale mimi ni vigumu sana kutoka niko kaunta. Akaja akanikamwambiaaje bwana sikiliza ngombe kitu mdogo wangu. Nenda kule juu anapofanya kazi Paulina nenda kamwangalie yupo au vipi? Akaniambia basi sawa bro. Kweli akatoka pale akaenda. Kurudi anakuja na majibu bwana Paulina yupo na Paulina anasikia kakamatwa hapo vizuri mm. Paulina kakamatwa kakamatwa eh hey. imesikia akakutwa ndani kuna sehemu alikutwa alikuwa sio anafuta bangi wao kakamatwa kakamatwa eh hey. kaona poa 
Hapo muda umeenda ilikuwa kama saa mbili mbili usiku. Kama kama watu asan kana piga hesabu hapa mimi nafanya nini? Mm. Siwezi nikafunga basa hizi hapa nisemwe siju ni mfuatilie yeye. Hey, Hadi nitakuwa issue moja kubwa sana kwa blaza. Kwa sababu blaza mwenyewe mtoto wa kike wewe hamtaki. Mm. Nikaona hapana. Kweli nikavumilia mpaka saa tano usiku. Nikafunga baa. Baada ya kufunga baa pale nikaingia zangu choni nikaoga nini fresh. Nikatoka sana nikaenda kituo kikuu cha polisi Tunduru. Mm. Nifika pale kana ngamkuta askari mmoja nikamuulizia bwana kuna kuna dada fulani amekamatwa hivi na vile akaniambia ah ndo wale alikamatwa na bangi nikamwambia eh sijajua kama kama kamatwa na bangi au vipi nikamwambia mimi nasikia hivyo kamatwa na bangi lakini sijajua akaniambia sasa hii issue so mpelelezi wa hii kesi hayupo sasa hizi na sasa hizi muda umeenda siwezi nikakuwa hili labda tukuliongea ili swala bali atoka kwa hicho msingi kesho asubuhi njo mimi mm. nikamwambia sawa basi haina shida mimi nitakuja kweli sasa narudi nyumbani akili kichwa changu kilikuwa kinampigia sababu kwamba asubuhi na issue ya kufungua kwa sababu baba pale nilikuwa nafungua saa moja kama ile huku mm. nifungue baa kule nitaenda enda vipi mm. na siwezi nikasema eti nikache kufungua baa afu niende kule wakija wao wenyewe hao lazima watajiuliza maswali huyu yuko wapi mm. funguo nazo mimi kila kitu ninacho mimi inakuwaje kwaje <laughs> mimi kule asubuhi nilipoamka nikaja nikafungua yangu baa yangu kaanza kufanya kazi nimefika <laughs> mida kama ya saa 4 hivi nikamuita yule dogo tena ngambia yule bwana huyu mtu kweli kakamatwa nimeenda jana polisi kule kakamatwa kama kakamatwa naomba kitu kimoja chukua hela hii hapa nenda kanunue chai sehemu mpelekee kwa sababu yuko mabusu pelekee kule mabusu chai anambia poa kweli kaondoka pale nimekaa mpaka saa 5:30 na nusu hivi na wadogo kaja anambia bwana mimi nimeenda mpaka kule nimekuta Paulina yule kashapele kwa gerezani yani ina maana baada ya kutolewa pale kituoni kwa sababu hakukuwa na mtu wa kwenda kumchukulia zamana pale kituoni so, unajua ukisha kama watu ukimwahi mtu naenda pale unatoa hela kama inawezekana toa kaniambia bwana huyu kacha kama kashapelekwa gerezani kapelekwa mahakamani mwisho wa siku hakuna mzamini wa kumdhamini kwa hiyo uko gerezani mimi alivonambia vile kichwa kikaniuma mm. ilibidi sasa niwashirikishe mablaza zangu kwa so, sababu pale unajua kule bahati nzuri kule watu wengi ambao walikuwa nakuja kunywa dia pale ba kwangu mm. walikuwa ni askari askari polisi ya mm. madokta mm. na wao askari wa mali asili mm. kwa kuna blaza mmoja wengi wote walikuwa nimezoea na kuna blaza mmoja ni askari mali asili ilibidi nimshirikishe ili swa ngambia bwana huyu mtu bwana hivi na hivi kama hata kwa hiyo tunafanyaje akaniambia sikiliza ngombe kitu <coughs> na namba ya mkuu wa kituo pale mm. ngoja kwanza nianze kumpigia mm. nionge naye alafu nitakuunganisha naye utaongea naye mtakutana alafu mtajua mtamalizana vipi nikaambia basi sawa niunganishe kweli akaongea naye baada ya kuongea naye akaambia wewe mpe namba wewe dogo mpe namba yangu kweli akanipa namba yake akanipa namba yake baada ya kumpa namba kunipa namba yake mimi nikampigia yule mzee baada ya kumpigia akaniambia kwa hiyo umejipanga panga vipi nikaambia bwana mimi kujipanga siwezi nikasema labda nimejipanga pakubwa cha msingi mimi nataka kuonana na wewe mkuu wa kituo nataka kuonana na wewe e, mradi nijue tunafanyaje fanyaje akaniambia basi sawa mimi nakuja maeneo ya huko huko kwa hiyo ukifika sehemu fulani nitakupigia simu tuje tukutane nikamwambia basi sawa kwa kama mida ya saa sita hivi akanipigia simu bwana niko sehemu fulani kuna sehemu kuna soko hiyo njo tukutane kweli nimeenda pale nimekuta kwa kwenye gari yake nikaingia kwenye gari tukaongea akaniambia he kwa hiyo tunafanyaje nikamwambia mimi sielewi mimi nakusikiliza wewe kwa sababu wewe ndio kila kitu akaniambia bwana ishu hii inaisha wala usijali akanipa moyo sana inaisha wala usijali kaambia basi poa haina shida anambia basi sawa wewe sinisikilizie mimi baadaye nitakupigia simu na tukutane twende kule kitu wani tukajua tunafanya kaambia basi sawa haina shida nimekaa saa saba, saa nane, saa tisa. kila nikimpigia simu yule mzee askari apokee simu kila nikifanya hiki tu ni message apokee simu wala ajibu message nikaona eh umtiani mpaka usiku unafika hajapokea simu zangu wala hajajibu message zangu. Nakumbuka nilikuwa nimekaa pale baa kuna dogo mmoja akanifuata. Dogo mwingine akanifuata akaniambia bwana, wewe demo wako kamatwa, nikamwambia eh kakamatwa. Ah, hiyo ishu mbona dogo yule anatoka? Mimi yule mkuu mkuu wa kituo mimi wa kule mimi najiona naye vizuri na asumbui kwangu. Umeelewa vizuri? Mm-hmm. Kwa hiyo cha msingi sasa hizi usiku hatuwezi kumfuata sasa hizi. Kesho asubuhi mimi nitakufuata hapa baa, mradi twende kule kule nyumbani kwake tukaongea naye nyumbani kwake nikamwambia basi sawa haina shida kweli yule dogo kama Mungu asubuhi 
kaja mika nikuta saa kumina mbili niko pale yani nisha fika bahafu so hiyo siku nakumbuka pia sijaenda kulala nyumbani nilienda kuna guest friend kaenda kulala yani kwa na wenge friend yani akili yangu ilikuwa haijakaa sawa kabisa najua yani nafikiria mtoto wake yani naona kama mtoto mdogo kweli na mahusiano naye namuona mdogo naona kama vile anateseka sana kule sijuka umeelewa mm. baada ya kuja yule dogo ananiambia basi twenzetu tu kweli tukaenda kituo cha polisi cha Tunduru kipo hapo pembeni kuna kota ambazo wanakaa askari kwa kana pia bana nipani kwake ndo hapa kweli tukaenda tukagonga kwenda kugonga na kutana yule yule mkuu wa kituo mm-hmm. baada ya kuniona dogo vipi kaambia poa mimi nakupigia simu mzee wangu pokee simu zina vile mbona sifa kilicho kilicho kuja kutokea akaniambiaje kwanza huyu umefa huyu kaja kufanya nini yule dogo alinipeleka huyu kaja kufanya nini hivyo na akili vizuri kani yani unajua kunikolomea yani kanigombesha sana huyu mbona kuja nakufanya nini sitaki mtoto mimi sitaki hata kumuona mtoto huyu si yui yani yani Yaani inaonekana kama vile yule mtoto ana ile tabia yani kwamba anajifanya ile kumzoea mtu sana yani yani siji nikueleze vipi. Anaambia mimi huyu simtaki hata kumuona kwa hiyo cha msingi ondokeni mimi siwaone. Mm. Yaani yule mtu ambaye nilikuwa nategemea atanipa msaada afu mwisho wa siku ule wia na nikaona hapana. Yule dogo kweli akaondoka. Mimi nikaambia hapa mimi siwezi kuondoka. Mimi hapa nagandana naye huyu. Kweli nikamwomba msamaha pale. Bwana nisamee. Ni swali unasaidia vipi? acha ujinga si nini mimi nimekwambia nitakusaidia acha ujinga sasa kumbe yule mzee kwa akili yangu sasa hivi ninavyonipigia mm. yule mzee ile issue ile issue ilimshinda kwa sababu si mkuu wa kituo mm. ile issue ishinda magereza mahakamani mm. kwa hiyo ile issue sio ya kwake tena unaelewa vizuri mm. yani sio ya kwake kwa hiyo kajua kabisa ile issue mimi kumsaidia huyu mimi siwezi tena unaelewa mm. akaniambia sikiliza sasa mimi nitakusaidia nenda kanasubiri makao makuu pale ya CCM kani kuna makao makuu ya CM najua ofisi za serikali kule Tunduru zote ziko sehemu moja najua si mji mdogo ule mm. zote ziko sehemu moja yani kituo cha polisi kwa pale pale kituo kikuu cha polisi kwa pale pale mm. kuna ofisi hizo za CM siji kuna siji TRA gereza pia liko yani hapo hapo maeneo hayo mm. akaniambia nenda kanasubiri pale kwenye ofisi za CM nikaambia ah. basi sawa kaona msaada si huu unakuja kweli nimeenda nimekaa ilikuwa saa tatu nakumbuka asubuhi ba kule sasa ndo sasa siku hiyo ndo nikasema bwana aliwalo naliwe mm. leo sifungui ba wala sendi nilichofanya yale mauzo ya jana ambayo ni mauzo ya jana mm. usiku ule ule kabla sijafunga ba niliandika bwana hapa mauzo ya kitu fulani hizi huku tokeni za tokeni za ile dugu ile la 200 200 mm. alafu nikachukua nikazitia kwenye friji ndani ya friji mm. Asubuhi nilipoamka nikatumia message yote wawili mtu na mkewe nikamwambia bwana mimi leo sifungui kuna sehemu mimi nipo mm. sifungui kwa hiyo hela zote ma, maelekezo yote mtakuta pale pale mtakuta pale pale ofisi mm-hmm. kweli wakawa haja nitafuta sasa nikasema hapa ile mali ni uwe sio kabisa simu yangu pia nikazima mm-hmm. kweli nimeenda pale baada ya kuniambia kanisubiri pale nikaenda nikakaa ilikuwa saa tatu saa nne saa tano yule mzee kaniweka bondi pale yule mkuu kitu kaniweka bondi nimekaa sana yani sana yani kupita sana mm. kutokea tokei ah, mimi kaona umtiani sasa nakumbuka nilikuwa nimesimama hivi kuna mkuu wa magereza pale Tunduru ba ananijua naye alikuwa anakujaga sana kunywa bia ba mm. ah, alikuwa katoka gerezani kaja barabarani ba kuja pale akaniona akaniambia ah vipi unafanya nini hapa ah ibini nimfuate yule brother nkaanza kumweleza mkuu wa magereza ngambia bwana blaza kuna hili na hili bwana mtu akakamatwa anaitwa nani ngambia anaitwa mtu fulani akaniambiaje nisubiri hapa hapa nikamwangalie nikaangalie kule dayari ambao ameletwa hizi siku mbili yani hizi siku mbili walio letwa gerezani nisubiri hapa hapa nitakuja kukupa jibu kamili nikamwambia basi poa kweli kaingia kule karudi kurudi akaniambia bwana huyo mtu kweli yupo na wameletwa wameletwa ilikuwa juzi jiondo wameletwa hapa gerezani akaniambia sasa hapa unasubiri nini nikamwambia bwana mimi hapa mimi namsubiria yule mkuu wa kituo pale kaniambia nimsubiria akaniambia oh acha ujinga acha uboe yule hawezi kukusaidia yani hilo swala hilo kwa kile ilishamtoka ndio maana akakwambia yani kakuweka hapa ana lolote kusaidia wewe cha msingi angaikia mambo ya zamana mm. yeah, vizuri yani wewe cha msingi ukitaka kumpata wewe angaikia mambo ya zamana uje mtolee zamana yule kwanza ni mtoto wa kike afu umri wake mdogo sana kwa hiyo gesi yake inawezekana ikawa kubwa lakini sio kubwa. Kwa hiyo cha msingi kaangaikia zamana. Watakwambia si ufanye mchakato si wazamini wawili lakini kutokana na bangi yenyewe walioputa nao ni moja ndogo. 
Mm. Aweze kuambia mambo ya zamani wawili. Kwa hiyo cha msingi nenda kaamkekea zamani. Nikamwambia basi sawa kweli. Ofisi za kule sisi ikaanza mtani kwa sisi juu. Kwa hiyo ilibidi nianze kuuliza ni kuanzia ile saa tano. Kauliza kweli nikaangaikia zamani nini kila kitu passport piga hivi na vile. Mpaka nakumbuka saa tisa kama na nusu ndo namaliza ni mambo yote. Mm. Narudi zangu mahakamani. Nafika mahakamani pale, napeleka zile nakala zile za zamana. Wakazisoma, wakaziangalia, wakaona hapa ina shida ya mzamini hapa. Yani amna shida ya mzamini. Wakanambiaje? Wewe cha msingi leo umechelewa. Sasa saa 10 ndo tunafunga mahakama. Wewe cha msingi njoo kesho. Natoka nje kuna askari mmoja akaniita. Akanipata. Huyo askari huyo naye katika ile Google kwenda kumkamata mtoto wa kike akaenda kwenye doria naye alikuepa. Akanambia huyo mtu mimi namjua. Ndio mm-hmm. kike namjua. Wewe cha msingi njoo kesho. Hii kesi mbona sio kubwa? Kwa sababu yeye mwenyewe pia alishakataa hii kesi. Yaani kakataa kama mimi banki sio za kwa sio za kwangu na umri wake yule mdogo. Kwa hiyo kesi sio kubwa. Kwa hiyo cha msingi wewe nenda kesho njoo. Njoo hapa utamchukua kama nakala zile za nini washaziona. Wewe njoo kesho atamchukua ta patana nini? Nambia basi sawa. Kweli mimi nikaondoka. Nawasha simu. Yaani natoka pale mahakamani nawasha simu. Yaani simu ya kwanza kuingia ya yule shemeji yangu. Kwa sababu yule blaza yangu kidogo alikuwa ananiogopa ogopa yule blaza. Mm. Nawasha simu tunakutana na simu yake. Kwanza nakutana message. Tunakuomba Juma yani tunakuomba. Uko ulipo ko? Yaani kwanza usirudi tena. Hapa kazini usirudi na kwenye chumba kile ambacho tumekupangia unapoka pale pia usirudi. Nakumbuka katika harakati zote zile za kuangalia zile katazi za zamana nini nilibakiwa kama na shilingi 12. Mm. Nilipo na ile message sikia sija kama muda mrefu akapiga tena, kanipigia. Akanieleza vile vile tena unajua mtu unaongea naye kwenye simu unaona kabisa ana asila. Mm. Yaani usirudi tena tena atukutake kabisa ni atukutake. Mimi tunduru sina ndugu sina mtu yote. Yaani wao ndo walikuwa wenyeji wangu na ndo walikuwa ndugu zangu. Thank you.